新年伊始，英国首相鲍里斯·约翰逊的日子并不好过。连日来，唐宁街十号派对门事件几乎占据了英国各大媒体头条，引发公众热议。当前英国疫情形势依然严峻的情况下，约翰逊深陷违反疫情规定聚众而引发的派对门丑闻，对其执政会造成何种程度的影响呢？英国首相坚决表态不会辞职，是否就能度过危机呢？来看短片。当地时间一月十号，英国独立电视台爆料，根据一封泄露邮件显示，鲍里斯·约翰逊的首席私人秘书马丁·雷诺兹于二零二零年五月曾给一百多名唐宁街工作人员发邮件，邀请他们参加当月二十号在唐宁街十号举行的一场自带酒水的花园聚会。邮件里写道：“经过了一场忙碌的工作后，我们可以趁着好天气，在十号花园来场饮酒派对。”最终，这场花园派对邀请到了包括约翰逊夫妇在内的约四十人出席。然而，当时的英国正值疫情封锁的第一阶段，政府明确规定禁止人们饮酒聚会，这意味着约翰逊方面的举动无异于只许州官放火，不许百姓点灯。当地时间一月十二号，英国首相鲍里斯·约翰逊在下议院接受议员质询时，首次承认曾参加了二零二零年五月二十号在首相府花园的聚会，并对此表示衷心道歉。约翰逊说：“首相府是一个很复杂的地方。”五月二十号那天，当他走进花园时，以为这是一次工作活动，他在二十五分钟后就离开了。但现在他知道，应该把所有人都解散回去。我应该想别的方式感谢他们。约翰逊还称，他认识到疫情防控限制给民众带来的痛苦，以及公众对花园派对事件的愤怒。Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months, and I know the rage they feel with me and with the government I lead. When they think that in Downing Street itself, the rules are not being properly followed by the people who make the rules. 话虽如此，但在此之前，这封邮件被英国独立电视台于一月十号曝光后的两天时间里，约翰逊不仅没有出面澄清，唐宁街还拒绝透露首相是否出席了该活动。另一个值得玩味的细节是，根据一月十二号英国议会下议院的直播画面显示，约翰逊即使在位没有做好防疫道歉，他还是没戴口罩，而所有看向他的议员们都戴了口罩。不少英国民众认为，作为防疫规定的制定者，约翰逊及其身边人实在太过于双标。And that double standards are extremely unacceptable. One rule for them, another rule for us, and it is that. Which has made the British people so angry. 花园派对也惹怒了新冠死者家属。新冠丧亲家庭争取正义运动组织的发言人汉娜布雷迪近日跟英国媒体大吐苦水。They were buying it. So why families like mine, grieving families, were bereaved, were alone, away from their loved ones and their friends, having lost a guy like Dad? Boris Johnson spent 25 minutes at a garden party where 100 people had been invited to bring their own booze and enjoy the weather. So I met him in the exact same garden where he'd hosted this party on the 20th of May the year before, which to me seems callous and cruel to host bereaved people in the same garden.、Um, I met him. I told him my dad's story and I showed him a picture of my dad on a ventilator, which I'd never shown to anybody before, hoping that if he saw it, he would take. Uh, what we were asking for, which was a, a public inquiry into the handling of COVID more seriously, I don't accept those sympathies, and I don't accept that. 当地时间一月十四号，近百名示威者还身穿西装，头戴金色假发，脸上戴着约翰逊头像的面具，手持酒瓶，随着音乐在唐宁街十号外跳舞，以抗议首相府曾在疫情封锁期间组织多场派对。在此关键节点，当地时间一月十七号，约翰逊的前高级顾问卡明斯突然指控约翰逊向议会撒谎，称他对二零二零年五月二十号第一次疫情封锁期间。在唐宁街举行的花园派对知情，这令约翰逊面临的压力越来越大。一波未停，一波又起。在约翰逊就花园派对道歉没过几天，英国媒体又接连爆出新料。
。其中，据英国广播公司一月十三号消息，去年四月十六号，英国首相府工作人员曾举行了两场派对，欢送首相约翰逊的新闻部门负责人和私人摄影师等离职员工。当时有大约三十人参加，参与者喝酒跳舞，一直持续到深夜。而匪夷所思的是，派对举办的时间正值英国已故菲利普亲王葬礼的前一天，英国处于哀悼期，并且因防疫需要，禁止非家庭成员举行社交聚会。就连在菲利普亲王葬礼上，英女王也与他人保持社交距离，只能独自就座。当地时间一月十四号，英国首相府就这一事件向女王道歉，但英国首相府发言人强调，首相约翰逊当天正身处自己的乡村庄园，并没有获邀出席任何派对，对有关派对在全国哀悼期间举行深表遗憾。实际上，这两次花园派对只是丑闻的一角。据英媒统计，新冠疫情防控至今，约翰逊已至少前后召集或参加了十三起违规的聚会，其中不少是以工作为名展开的。英国媒体《每日镜报》甚至拍到一只葡萄酒冰柜在二零二零年十二月被送到唐宁街十号首相府后门，因为首相府的工作人员需要将酒存放在这只冰柜里，以供应每周一次的星期五葡萄酒派对。比如，二零二一年十二月十九号，英国《卫报》曾刊登了一张约翰逊被指在二零二零年五月十五号与首相府喝酒聚会的照片。照片中，约翰逊和妻子凯莉抱着他们刚出生的孩子，围坐在一张摆放着奶酪和红酒的桌子旁，旁边还坐着两位据信是公职人员和助手的人。此外，在画面内另一张桌子也围坐了四人，不远处的草坪上还有九人围成一圈在交谈。报道指出，照片内的所有人都未能保持社交距离。对此，英国首相府的一名发言人说：“约翰逊等人当时在举行工作会议，并称工作会议通常在夏季的几个月里于唐宁街的花园举行。”该发言人还说：“唐宁街是首相的家，也是他的工作场所。首相夫人也住在唐宁街十号，因此可以合法使用这个花园。”然而，就在当天下午，时任英国卫生大臣汉考克还召开了一场新闻发布会，敦促人们遵守规定，不要利用五月周末的好天气进行集体社交。被称为“派对王子”的约翰逊当然不会放过圣诞节。有英国媒体爆料，二零二零年十二月十八号，伦敦正处在新冠防疫最高警戒级别三级的情况下，唐宁街却举办了非公开的圣诞派对。就此，约翰逊以及身边的高官纷纷否认，试图灭火。但意想不到的是，英国独立电视台于去年底抛出了另一枚重磅炸弹。首相府高级官员曾举行过模拟记者会，以求统一口径，掩盖违规聚会的事实。据公开视频显示，这段记者会答辩的彩排发生在二零二零年十二月二十二号，即圣诞派对后的第三天。当时，约翰逊的顾问奥德菲尔德假扮记者，向时任新闻秘书斯特拉顿发问。I've just seen reports on Twitter that there was a Downing Street Christmas party on Friday night. Do you recognise those reports? <laughs> I went home. <laughs> <laughs> hold on, hold on. Um, uh, uh... Would the Prime Minister condone uh, having a Christmas party? What's the answer? I don't know. I didn't want the party. It was cheese and wine. Just be clear. It's not. Is cheese and wine all right? No. It was a business no. meeting. <laughs> <laughs> I'm joking. This is recorded. <laughs> This fictional party was a business meeting, <laughs> and it was not socially distanced. 丑闻视频一经曝光，英国内民怨沸腾。被打脸的约翰逊不得不出面向公众致歉，而事件当事人、时任英首相新闻秘书斯特拉顿则含泪辞职。And on nature will make a lasting difference to the whole world. It has been an honour to play a part in that. I understand the anger and frustration that people feel. To all of you who lost loved ones. Who endured intolerable loneliness, and who struggled with your businesses? I am truly sorry, and this afternoon I am offering my resignation to the Prime Minister. Thanks for your time. Yuan Xin 首相，他已经执政两年多了，他个人的这种缺乏治国理政能力这些问题啊，暴露的越来越明显了。再加上现在英国的经济形势不好，老百姓也好，还有英国的议员嘛，对首相这种不满的情绪是在升温的。在这种情况下，我觉得就是约翰逊他所在的保守党。也好，还有反对党也好，呃，很多人呢就更愿意，也更敢于去揭发首相呢这一系列的丑闻，就是说丑闻能够被揭发出来，我觉得一定是跟体制内的就知情人
把关键的证据捅出来，捅给媒体是有直接关系的。眼见派对门危机持续发酵，亚历山大的约翰逊也开始了自救。据多家英媒日前报道，约翰逊亲自发起了名为“拯救大狗行动”的计划，意在以此救约翰逊这位大人物于水火。报道称，“拯救大狗行动”包括寻找替罪羊。约翰逊正在起草一份官员名单，准备让他们就派对门事件提出辞职，以保住自己的首相职位。约翰逊的幕僚长丹·罗森菲尔德，首席私人秘书及群发派对邀请邮件的马丁·雷诺兹，被认为可能是离职的背锅侠。此外，拯救大狗行动还将安排内阁中的主要官员在公开采访中表态支持约翰逊，赞扬他的执政成就以及在疫情期间所做出的艰难选择。针对这些报道内容，英国首相府并未予以证实。不过，这个行动代号在社交媒体上引发了不少吐槽。实际上，更令人咋舌的是，约翰逊本人曾感染新冠肺炎，一度进入重症监护病房治疗，可谓是趟过鬼门关的人，却对自己和身边人的生命安全、健康视若无物。二零二零年三月，新冠疫情刚在英国肆虐之时，约翰逊政府做出了一个重大决定，即支持采取群体免疫策略，当时让全球舆论哗然。其后不久，约翰逊本人中招，成为群体免疫的受害者之一。三月二十七号，约翰逊宣布自己确诊新冠肺炎。最开始，他自行在家隔离，进行有限度的工作。但是十天后，其病情不断恶化。四月六号，约翰逊被送进重症监护室，首相权力被临时移交给了外交大臣。经过多天治疗，约翰逊挺过难关，转入普通病房。四月十二号，约翰逊得以出院。他回忆称，这是十分痛苦的一段经历。医生们已经准备了各种紧急预案，做好了最坏的打算。他对医护人员表达了真诚的感谢，还发表声明称：“我欠医护人员一条命。”近日，英国政府派对门丑闻随着首相鲍里斯·约翰逊秘书群发的邀请信被曝光，引爆了舆论。那曾先生，以您在英国的观察，英国民众对这件事情到底怎么看？目前从民调的情况来看的话，英国的民众应该是比较愤怒的。呃 ，BBC 的话呢，也通过这个聚会门的事情的话，做了很多的报道。而且你能够注意到，就是他的报道方式是相对于比较煽情的。他用了很多，比如说失去亲人的那些呃民众，来讲述他们自己的悲伤，然后来对应对照那个。聚会门在唐街十号发生呃发生的情况，而且 Boris Johnson 的前顾问总顾问就是康明斯，他又发布了一条新闻说，实际上呃 Boris Johnson 他有可能事先是知道这个不是一个呃工作性质的聚会，所以这个信息可能透露出来，可能让 Boris Johnson 就说更加的被逼到那个死角里面。根据泄露的邮件显示呢，派对是发生在二零二零年五月二十号。那到现在为止呢，已经过去了接近两年的时间。为什么时隔这么久，这件事情还是被爆了出来？究竟是谁把邮件泄露给媒体的呢？我们知道，这个约翰逊政府从去年十月以来，他自身在保守党内的地位就饱受争议。呃，一方面他在极力的护短他的保守党议员这种违反有偿游说的这个原则。此后，我们看到。的是他的防疫的 B 计划，不得不靠反对党，可以说是他面临了他执政以来最大的倒戈行为。一百多名保守党议员都不支持他的 B 计划。此后，我们又看到，在这个英国地方议员补选过程中，丢掉了一百二十年一直有保守党占据的席位。当然，我们还不要忘记，呃，当时他负责英欧关系的这个大臣 f r o s t 他的这种辞职，所以在这样的背景下，我们说谁去爆料这个事儿，它并不重要。重要的是，保守党内部可以说形成了一个强大的反对约翰逊的力量。如果说从时间节点上看，它有什么样的意义？可能就是一系列事件累积到现在，保守党内部有人觉得是该做决策的时候了。其实呢，此前舆论就普遍认为，在约翰逊的大部分职业生涯当中呢，他的政治吸引力就在于他对规则的破坏，就是说不按常理出牌，不拘小节。那金女士，您觉得他的这种不按常理出牌，为什么在这个派对门这件事情上就翻车了呢？其实这样的一个问题呢，它是对呃近几年西方政治或者说西方呃国家。他政治中的一种反建制主义的，或者说民粹主义的一种现象的一种概括。那么从拜登的当选到今天
英国名义对这个约翰逊呃很多这种我们说的反常规的做法的一种态度。我们看到根本的东西就是，无论你是建制派还是反建制派，你都要去兑现你的承诺。那么从这一点意义上来讲呢，约翰逊执政以来。无论是在经济建设，还是在脱欧，还是在抗议，在这些问题上，他都没有办法兑现承诺。因此，从一定程度上，他是一个导火索。他并不是说，哦，就是因为派对门而翻车。值得一提的是呢，在英国首相派对门持续发酵之际，英国王室也传出了丑闻，因为涉嫌2001年发生的一起性侵未成年少女的案件呢，伊丽莎白二世次子安德鲁王子被褫夺了封号。那高先生，根据您的观察，呃，英国政府还有王室接连爆发丑闻，这在英国社会来讲是会形成一个什么样的影响？我个人感觉，英国民众对于这些政治丑闻呢。基本上是把他们当做茶余饭后的谈资。我认为这里有两层心态啊。第一层，他们已经习惯于英国政治丑闻了，有点见怪不怪了。第二个心态呢，我个人觉得呢，有一点什么呢？就是如果我们关心这件事情，如果我们想呃提出我们的政治主张，我们能够被接受吗？所以说，那自从英国脱欧这件事情发生以来，我们就意识到，就英国社会的所谓的政治统治精英阶层。和社会民众阶层之间啊，那基本上是各走各的道，各说各的事儿，它是一个分裂的社会形式。所以说，你说对民众生活有多大的影响呢？也许民众啊啊，这个本质上来讲 ，they don't really care， 他们保住自己的生活就可以了。英国首相鲍里斯·约翰逊是人们常说的含着金钥匙出生的孩子，他的父母均是高知阶层，父亲毕业于哥伦比亚大学，之后在世界银行和欧洲委员会任职，而母亲则毕业于牛津大学，是英国小有名气的印象派画家。约翰逊童年时期，他的母亲一度因为精神问题住院长达数月，他为了记录这段经历，画了一幅全家福，起名叫做《鲍里斯一家地位岌岌可危》。身为长子的鲍里斯·约翰逊悬挂在画正中，似乎下一秒就要坠入黑暗。近半个世纪以后，这幅画所描绘的状态再次发生在约翰逊首相身上。派对门事件导致约翰逊腹背受敌，不仅反对派要弹劾他，连党内议员也纷纷倒戈。派对门丑闻会否成为约翰逊的水门事件呢？随着派对门事件不断发酵，执政党内部发生了分裂。苏格兰保守党领袖道格拉斯·罗斯上周三下午公开表示，首相地位不保了。罗斯成为此次事件中公开要求首相下台的第一位保守党国会议员。对约翰逊首相来说，这是一个沉重的打击。发起不信任动议是保守党内常见的对英国首相党内逼宫的流程。这些信件秘密提交，具体数字由一个叫“一九二二”委员会主席一人得知。“一九二二”委员会正式名称为保守党普通国会议员委员会。该委员会成员由保守党下议院普通后座议员组成。所谓后座议员，通常是新当选或委任的议员，或已从内阁中离职的议员。他们通常没有内阁职位。一九二二委员会有一个王炸权利，当收到该党下议院总议员人数百分之十五的不信任信之后，可发起挑战党魁，也就是当今首相之位的不信任投票。该投票也被称为下台投票。目前，保守党下议院共有三百六十名议员，这也意味着发起下台投票需集齐五十四封不信任信。英国《卫报》一月十六号报道，据传至少有三十五名议员已经致信一九二二委员会。一旦下台投票启动，若议会有过半数议员，也就是至少一百八十一人投下不信任票，约翰逊就要下台。反之，约翰逊将保住首相之位，且在一年之内，议员不能再发起不信任投票。值得注意的是，英国已经超过半个世纪没有出现首相因为党内逼宫而下台的案例。
。此前，英国前首相特蕾莎梅曾因脱欧事务两次面临下台投票。二零一七年六月，特蕾莎梅为给脱欧铺路错估形势，发动大选豪赌，导致保守党痛失议会多数优势，引发了党内分裂。二零一八年十二月和二零一九年一月，他与欧盟达成的脱欧协议草案引发政党与民意的反弹。他也分别遭到保守党及工党的两次无信任投票，但是均没有过罢免门槛。与此同时，关于派对门的调查已经启动。这项调查将成为决定约翰逊是否能保住首相位置的又一关键流程。按照惯例，调查此次首相府派对门事件的苏格雷是位公务员，他目前担任英国内阁办公厅副秘书长，也是决定媒体监管机构英国通信办公室下一任主席人选的小组成员之一。苏格雷曾负责过数个类似的调查案，导致不少英国有头有脸的人辞职下台。因此，有议员戏称他是“上帝的副手”。他在2012年至2018年担任内阁办公厅里德斯司长期间，负责对大臣们不当行为进行调查。期间，他主持针对保守党议员安德鲁·米切尔的平民们事件的调查。事件的起因是2012年，米切尔涉嫌咒骂警察，称他们为平民。在格雷的报告出炉后，米切尔也因此辞职。格雷还负责对特蕾莎梅的前副手达米安·格林进行调查。当时，格林被指控对一名激进分子有不当行为，并被指控在下议院的电脑上存有色情文件。此事也导致了格林辞职。不过，也有部分人对苏格雷的调查表示质疑，因为指派这项调查任命的就是约翰逊本人。据《政客》杂志报道，格雷本身就是政府公务员，对内阁调查的独立性存疑。据了解，苏格雷将阅读相关的邮件、调查涉事者手机，甚至调阅警方监控镜头，然后撰写一份事实报告。据说，最快在本周可以公布结果。另一方面，约翰逊自上台以来，无论在公众场合还是在私生活中，都做了不少荒唐事儿，混乱、丑闻似乎成为了他的代名词。去年十一月二十二号，约翰逊在英国工业总会会议上发表演讲，结果中途忘词，此后的反应更是让人目瞪口呆。Uh, with fantastic uh, broadband, uh, forgive me. Yesterday I went. Uh, as as we all must, uh, 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 to to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to? How's I been to? Who's been to Peppa Pig World? Not enough. I was well. It's, it's fact. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World,、uh, but I loved it. And Peppa Pig World is is very much my kind of place. Uh, it, 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 uh, it, it has uh, a uh, very safe streets. This is not the most ridiculous thing. 一月六号，一张爆炸性的短信截图被曝光。截图内容是约翰逊与一位执政党捐款人的对话。在截图中，约翰逊发信息给金主说，他的公寓有些杂乱，并要求金主付款，以便他的装潢设计师露露·莱特尔能够继续工作。在短信中，约翰逊答应对捐款人的一个博览会项目予以支持。约翰逊以为此事可以神不知鬼不觉，但二零二一年二月。英媒曝光称，约翰逊及其未婚妻涉嫌非法使用五点八万英镑政治捐款装修唐宁街住所。出资装修的背后金主就是约翰逊的党内同僚大卫·布朗洛，也就是约翰逊短信的对话方。约翰逊当时表示，他并不知道是谁在为翻新公寓买单，但事实并非如此。短信曝光后，引起反对党对约翰逊是否存在贪污以及权钱交易的质疑。对此，唐宁街十号坚决否认。一位唐宁街消息人士坚称，布朗洛勋爵的行为符合标准，博览会计划是与皇家阿尔伯特音乐厅联合提出的。在一系列丑闻的裹挟下，近期约翰逊的民调已经遭遇严重滑坡。一月十一号公布的两份快速进行的民调显示，大多数受访者认为约翰逊应该辞职。根据民调机构 YouGov 的调查，百分之五十六的受访民众认为约翰逊应辞职，其中工党选民比例达百分之八十二，保守党选民有百分之三十三。认为约翰逊应该留任及无意见者分别占百分之二十七和百分之十七。另一机构 s a m v a n t a c o m r a d e 的民调显示，百分之六十六的受访者认为约翰逊应辞去首相职务，其中百分之四十二曾在二零一九年的大选中投票给了保守党。值得注意的是，约翰逊的民调大跌已经影响了整个保守党
，从十二月一号到二十一号，星期日，《泰晤士报》与民调机构 Focal Data 联合对两点五万名民众进行调查。调查结果显示，如果英国此时大选，工党有望赢得三百三十八个议会下议院议席，而保守党只能勉强保住两百三十七席。如果成真，这将是保守党自两千零五年以来的最差表现。近期呢，英国首相约翰逊的派对门丑闻呢，在英国保守派的内部也引起了内讧。那目前为止啊，已经有至少三十五名这个保守派的议员联合发信，对约翰逊进行了不信任投票。呃，其实此前这样的事情也发生过，但是因为没有超过这个百分之十五这样的一个门槛，也就是最低没有达到五十四名议员而作罢。那这一次，高先生您分析这个派对门。会让保守派议员对约翰逊发起联合攻击吗？首先有一个很重要的一点，就是如果约翰逊下台了，谁能替代他呢？当然，让他们感到庆幸的是什么呢？工党到目前为止没有出现一个的确有能量挑战保守党、挑战约翰逊政治地位的一个党魁或者政治领袖。所以呢，我觉得这件事情呢，是一个需要。保守党内部啊，仔细斟酌、反复掂量的政治上反复博弈的一个事情。近期的多个民调都显示呢，大部分的民众都认为约翰逊应该辞职。我们知道，在今年五月，英国就要举行地方性的选举。那在这样的背景下，如果保守党不跟约翰逊割席的话，会对他们的选情有什么影响？呃，英国的民调应该说技术是非常发达的。另外一个呢，民调的呃。结果的话是有一定的代表性，所以说你现在我们看到啊，这周英国的民众很愤怒，确实是比较愤怒。但是呢，我们也要注意到，就是民调结果的时效性。常常我们会注意到一个现象，就是说七天的丑闻，如果你这七天什么都不干，可能丑闻就过去。Boris Johnson 他本人在保守党的那个地位的话，呃，应该来讲他还是一个很有领袖风范的一个人，同时他能够。影响里头各个各个不同的一个派系，所以大家可能也在一个权衡的多呃过程当中。整个邮件的泄露也好，照片的泄露也好，一定程度上应该是党争的结果。所以两派里边，一派呢是支持约翰逊，一派是觉得他应该辞职。呃，那么在这样的一种情况下，其实保守党也面临着一个悖论。这个悖论是什么呢？如果约翰逊辞职的话。呃，新的这个党首上来，他还是要面临今天保守党政府呃所面临的这种困局吧？这个困局就是我们说的这个英国在脱欧之后经济复苏方面，呃，包括这个供应链问题啊、通胀问题啊、抗疫问题，这样的局面很难说换了一个人他就会有改变。如果约翰逊真的在这一次的派对门当中下台的话，会对英国的政坛产生什么样的影响？谁又会是最大的受益者呢？呃，我说实话的话，我觉得如果即使鲍森下台的话，工党可能也选不出什么合适的角色。工党至少需要十年的时间才能够恢复自己的元气。呃，至于保守党本身的话，因为他有在政。执政的优势，他能够迅速的培养和提拔一些人，能够让他们很快的凸显出来。比如说，现在英国的那个外交大臣 t r u t h 那位女士，呃，她的那个呼声是比较高，而且她本身的话，在英国政坛也是很干练、出名。然后像那个现在的那个可能是房屋大臣的 Golf， 他是 Boris Johnson 的长期的一个竞争者，同时也曾经是很好的脱欧的盟友。英国的那个呃财相、财政大臣那个苏努克。呃，大家对他印象蛮好，但到那个时候，大家可能会呃重新想一想，到底谁是比较合适的人选。创立于一九零九年的英国情报机构军情五处已经有一百一十三年的历史，主要负责反恐、反间谍活动等。但是，随着中国综合实力的提升，军情五处逐渐将矛头转向了中国。二零一零年，英国军情五处就曾出台秘密报告，声称中国对于英国的安全威胁越来越大。二零二零年三月，当新任处长肯·麦卡勒姆上台以后，屡屡发生渲染中国威胁论，甚至诬告一名英籍华人律师给中国政府办事儿。那么，英国军情五处的指责存在哪些漏洞？此次造谣究竟是为了什么？背后又是否有推手呢？来洞察关键。日前，英国情报机构军情五处向英国议会发出警告，声称华人律师克里斯蒂纳里代表中国在英国从事政治干预活动，包括捐款给英国政党及议员，试图秘密渗透到英国议会干预政治。
。对此，中国外交部发言人汪文斌于一月十四号回应称：“中国历来奉行不干涉别国内政的原则，我们没有必要，也不会从事所谓的干预活动。”个别人可能是《零零七》电影看多了，产生过多不必要的联想。此次被军情五处指认为间谍的律师克里斯蒂纳里，中文名叫李珍居。他于1974年出生在香港新界， 1 1岁时随父母移民英国，早已加入英国国籍。由于学生时期常因华人面孔遭到同学歧视，李珍居决定走上律师之路，并开办了以自己名字命名的律所。在李珍居看来，华人虽是英国第三大民族，却是在英国社会中最没有影响力的群体。因此，他在两千零六年发起成立英国华人参政计划，希望提高华人公民意识，鼓励华人积极参政，确保华人的声音得到英国社会重视，让政治成为华人社会生活的一部分，不再是一个沉默的群体。李珍居因为对英国华人社区的杰出贡献，在二零一九年一月三十一号获得了英国首相办公室颁发的表彰杰出个人志愿者的光点奖。时任英国首相特蕾莎梅在祝贺信中向李珍居表示：“你应该为英国华人参政计划在促进英中社区的参与、理解和合作方面的工作感到自豪。我也祝愿你的付出能够进一步促进在英华人融入及参与英国政治体系。”不过，在军情五处的调查中，曾被两任首相点赞的英国华人参政计划却变成了污点。目前，英国华人参政计划所获的光点奖也被撤销。除了英国华人参政计划，据英国卫报报道，所谓的证据还有李珍居曾在2013年向自由民主党捐赠五千英镑政治现金，以及向工党及其议员加德纳共捐赠的五十八万四千一百七十七英镑政治现金。我们用另一种说法就是。三年河东，三年河西。想一下子，当时卡梅伦时期，呃，特别是卡梅伦执政的中后期，他是非常务实的，因为他考虑到英国经济发展的需要，呃，他需要开拓海外的市场。这个时候，他认为中国的市场是对他来说非常重要，对英国非常重要。在煤的初期，这些东西还是可控的，还是一个理性的东西。但是，元勋时期确实不一样了。所以说，呃，这个英籍华人。呃，姓李的这位律师的遭遇，确实能够反映中英关系发生的一种大的变化吧。实际上，加德纳与李珍居相识已久，并在推动华人参政议政上有过合作。二零一二年七月十八号，英国华人参政计划举行筹款活动，这是该项目第一次为运营经费筹款，目标是要为二零一五年华人参加大选做准备。当时，加德纳时任英国国会跨党派华人事务小组主席。他认为，华人参政十分重要，希望这次筹款获得圆满的成果。但是，就在间谍说发生之后，加德纳赶紧撇清关系。他在一月十三号声明称，他多年来一直向安全部门上报李珍居捐款情况，并在当时核实了来源。他还声称，安全部门向他保证，虽然他们已经确定李珍居提供了不当资金，但这与他办公室收到的任何资金都无关。值得注意的是，加德纳还将李珍居的政治现金视为一笔糟糕的投资，因为他多次批评中国。I, I think she must have felt it was a very poor investment if she did、uh, seek to get something out of it,、um, because I have been critical of the Chinese government on many, many occasions. 在英国现在的政界或者在英国的舆论里面。只要是敢于批评中国，就会被视为是政治正确。如果你，呃，客观的，呃，说了说几句中国的所谓的好话吧，在他们看来，就是你就替中国说好话，然后那就就要、呃、问一问你，你你是不是拿了中国方面的钱？也说你有没有被收买？那么这个工党议员也会面临这样的压力，说他急于撇清，呃，跟这个律师的关系，呃，相当于是他也要考虑他的这个。政治前途。在此次事件中，多名英国议员跟风炒作中国威胁。英国议会下议院外交委员会主席图根哈特宣称，来自北京的挑战显然在增加。保守党议员和前任党魁邓肯·史密斯甚至呼吁将李珍居驱逐出境。值得注意的是，图根哈特、邓肯·史密斯都是彻头彻尾的反华级先锋。在此次间谍说事件中，下议院议长林赛·霍伊尔扮演了传声筒的角色。一开始，军情五处将警告信函发给了霍伊尔，随后霍伊尔就此向全体议员发送了电子邮件。紧接着，则是邓肯·史密斯积极将间谍说炒热。
，邓肯·史密斯也是议会里反对华为进入英国 5G 网络的主要领头人，多次声称华为是一家由国家控制的公司。在英国政府对华为 5G 释放善意之时，他频频从中阻挠，声称英国安全官员对华为的判断让英国站到了与五眼联盟情报共享盟友的对立面。同时，他对中资企业参与建设运营新核电站也有不同看法，并敦促英国政府重新审视和中国的关系。值得注意的是，军情五处在没有拿出真凭实据的情况下抹黑华人律师，不免让人怀疑其真正动机。现任军情五处处长肯·麦卡勒姆是军情五处第十八位总干事，他上任不到两年，却处处针对中国。他在二零二零年三月被任命为军情五处处长时，就宣称，在二零二零年，军情五处和政府所面临的最大挑战之一是来自俄罗斯、中国、伊朗以及其他国家的对英国国家安全的各种威胁。他还在当年十月首次公开讲话时，将中国视为敌国，认为中国是英国的最大长期威胁。Which state will be shaping our world across the next decade, presenting big opportunities and big challenges for the UK? The answer is China. 据报道，麦卡勒姆今年四十岁左右，外界无人知晓他的具体出生年月。英媒称，麦卡勒姆是军情五处历史上最年轻的掌门人。他在苏格兰格拉斯哥出生、成长，毕业于格拉斯哥大学数学系。麦卡勒姆担任特工已有二十五年，在职业生涯的前十年致力于处理北爱尔兰恐怖主义的相关事务，随后又专注于处理伊斯兰极端主义和网络安全工作。值得一提的是，英国首相鲍里斯·约翰逊正是麦卡勒姆在仕途上的伯乐。二零一二年，麦卡勒姆负责伦敦奥运会筹备期间的所有反恐调查和风险管理。他精通网络安全、人工智能等新技术，工作中也显得很是卖力，这给时任伦敦市市长的约翰逊留下了良好的印象。军情五处此次操作，不免让人怀疑背后的美国因素。实际上，约翰逊政府去年三月发布的《竞争时代中的全球英国报告》中就重申，英美关系是英国最为重要的双边关系。另一方面，英国将加强其在印太地区的影响力。而在去年九月十五号，澳英美宣布签署一项历史性的安全协议 （AUKUS）， 分享先进的防御技术及情报。此举被认为，在安全领域，美国走到哪，英国就跟到哪。澳大利亚金融评论报就曾发表题为《英派如何开始把控英国的对华战略》的文章。那高先生，您觉得在英国国内，这个控制对华政策的是哪些人？英国议会内啊，最近这两年分别成立的一些。对华的呃专门研究中国的机构，比方说啊中国研究小组啊，这其中一些臭名昭著的一些议员啊啊，他们这几年来还真没闲着啊，上下其手啊，炮制了许许多多啊污蔑、造谣中国政治的相关的这种啊言论。当然，我还特别想说的另外一股势力就是英国媒体啊，所以呢，你会看到很有趣的现象，就是约翰逊本人啊。一会儿说他是亲华派，一会儿又这个通过了这个反华的一系列的外交政策举措。那你说约翰逊本人到底是亲华派还是反华派呢？啊，其实我在一个方，我曾经表达过这个观点，他是什么派不重要，重要的是今天英国的整个的国内政治和他的整个国内政治的氛围决定了英国啊在对华政策上面。一定是站在对立的立场上的。那么，英国的这些反华议员，他们对中国无端的这种抹黑啊、指责呀、啊，会对英国民众的对华认知产生什么影响呢？从政治来讲的话，可能是有一批政界人物，他们自己对中国有自己的一些看法，也许是比较负面的，然后他能够带动自己的团体，能够就是说影响一批人，呃，他们能够就是说在影响到呃普通民众的话，这一点我觉得可能要。所以打个问号，民众对中国的很多看法，可能首先来自于媒体，其次呢来自于人跟人跟人之间的交流。他们对中国的看法是越来越全面，在英国的呃社社区或者在英国的社会的话，还是呃能够很体现那个积极向上的那一面。
。实际上，在去年三月，约翰逊政府发布了一份名为《竞争时代中的全球英国》的报告，重申了英美关系是英国最为重要的双边关系。同时呢，也表示说，英国将加强在印太地区的影响力。那金女士，您觉得约翰逊政府他的对华政策？趋于强硬，这背后美国的因素有多大？二战结束以后，英国就非常明确了它的这种外交重点。那么在这个重点里边，我们说就是英美的特殊关系。那么在英国脱欧的背景下，其实呃，英国更多的寄希望、依赖美国去实现它的所谓的全球英国的报复。在这样的一个情况下，我们看到英国的呃印太倾斜也好。呃，英国对华政策中的一些表述也好，呃，包括它的具体的政策选择，呃，都能够看到它在试图加强或者说强化与美国的协调。因此，未来英国对华政策中，美国的影响，它应该是一个上升的一个态势。但是我们也能清楚地看到呢，自从特朗普时期，约翰逊政府就以为能够通过反华议题来换取美国的意志，英美自贸协议。但是呢，协议至今还是遥遥无期。约翰逊政府应该怎么来处理他的对外关系，从而调整国内的经济问题？大家说到这个英美这个投资贸易协定的问题，其实在这个问题上面，美国的考虑是非常的深远的。最近啊，美国试图在这个。世界范围内构建一个美国主导的全新的啊、呃、自由贸易的体系，但是呢，在这个问题当中，美国主要考虑的对象还真的不是英国，而恰恰是亚太地区。其实，在英国的对外贸易当中啊，欧盟的这个这个比重啊，占到了将近一半儿啊。所以说，英国与欧盟解决不好双边贸易关系，英国怎么可能迎来它的经济复苏？拜登提出所谓中产阶级的外交，它更多的是一个保护主义的贸易议程。呃，这就是说，在英美关系中，美国对英对英国的政策，它是从自身的利益出发。那么我们反过来看，那么英美关系接下来，英国应该遵照什么样的原则？那其实应该是英国人应该看到，如果把自己单一的绑在美国的战车上。这不仅和这个英国的这种传统的外交政策的原则不相一致，也和英国今天的现实利益追求有矛盾。英国更应加秉持这种。务实合作、互利共赢的这种原则去处理国际关系。今年美国即将举行中期选举，在美国的干预之下呢，首相宝座正在摇摇欲坠的约翰逊会否选择加码对华强硬？中国又应该如何应对呢？包括澳大利亚、呃、美国或甚至加拿大，可能都出现了一些对中国呃持负面的一些看法，或者采取负面的举动。呃，在英国的话，嗯。对华的外交，特别是意识形态方面的外交的话，有可能是让步于其他的一些优选项，比如说他们更多的是看内政。另外一个就是在英国接下来长期的一个呃时间线里面，我们可以看到就是英国是准备好了重返亚洲。呃，这里头我相信英国可能现在还是在处于一个探探索自己以什么样的身份、什么样的方式介入去中国。中英呃。务实合作的一面，其实一直这个态势没有变。二零二一年可以说中英的贸易一直保持比较快的增长态势，呃，二十四点七百分之二十四点七的这种增长。呃，除此之外呢，我们还看到中英在很多的这种有着共同利益的问题上，你包括这个气候变化，呃，甚至我们可以说这个抗疫的合作，就是涉及到呃全球共同的挑战。这样的一些问题上，呃，双方的这种呃共同的利益也在增加，呃，所以呃，整体上看呢，对中英关系的判断，我们用一句话，不为浮云遮望眼。